。近日 N 号房事件震撼韩国，事源喺二零一八年嘅下半年开始，有人喺通讯程式 Telegram 经营一号至八号房，我哋叫佢做 N 号房。群组充斥被称为奴隶嘅女性，被性侵嘅对话内容、照片、影片，据报竟多达二十六万人付费观看呢一啲令人发指嘅内容。今日吉士快佬就为大家解释清楚呢件事嘅来龙去脉。二零一八年开始。一名别名为哥哥嘅男性喺通讯程式 Telegram 开设一号房至八号房嘅聊天群组，又称 N 号房。群组内充斥着女性被性虐、自慰等嘅相片同埋影片，并称该批女受害者为奴隶。之后衍生三十多个类似嘅群组，其中用户名博士所开设嘅博士房群组最为猖狂。N 号房与博士房嘅模式相似，但唔同嘅系 ，N 号房系用上上载相片和影片，免费给群组里面嘅人观看，可以讲系事件嘅开始。直到二零一九年 ，N 号房嘅管理人好似系揾紧接手人而隐身，喺下半年就出现咗一个自称为博士嘅人，开咗个叫做博士房。佢哋系会把目标放喺经济上有困难嘅女性，假装提供佢哋工作赚取更高嘅收入，或者系以赞助嘅方式嚟呃佢哋。呢、这个时候，呢一位博士就会趁呢一个机会获取佢哋嘅身份证、银行存折号码同埋手机号码取得联系，最后就同佢哋要求拍下不雅嘅照片或者影片。或是约佢哋去进行拍摄，并称佢哋为奴隶，甚至犯罪者还会用刀喺受害者嘅身上刻上奴隶或者博士嘅字眼，向会员喺聊天室群组展示佢哋嘅作品。所以呢个称为博士房嘅犯罪手法，比 N 号房更加变态，更加大规模。N 号房事件。嗰啲受害嘅女性多达七十四名，其中包括十六名系未成年嘅少女，年龄最细嘅都只系十一岁。而佢哋又喺咩情况下答应犯罪者嘅影片、照片同埋邀约呢？根据南韩记者嘅卧底记录，可以见到 N 号房事件。引起南韩舆论好多大震撼。根据吐取嘅内容，去年年初，记者开始对性剥削嘅文化进行采访。喺收发淫亵物品嘅网站 A V s l o o k 上面发现可疑嘅链接，呢啲通往 Telegram 嘅途径。记者潜伏喺一间显身房间里面，亲眼睇到啲淫亵色情信息超过三千条，虽然都有啲商业性质嘅拍摄色情片。但系大多数都系非法儿童影像制品等嘅拍摄品，淫亵信息喺一天里面一般都会超过一万五千条。如果唔上传自己嘅淫亵作品或者参与性骚扰嘅对话，就会被强制退出。直接拍摄的非法摄影作品受到追捧，是直接通往 N 号房嘅门票。真正嘅恶魔出现。去年嘅七月，亮相嘅博士从哥哥同埋 Watchman 消失之后，开始正式扩大势力。佢估计总共开咗三个房间，其中一个需要支付一百五十万韩元先至可以入场。所有交易都系通过比特币完成嘅。唔理系 N 号房还是博士房，呢两个喺 Telegram 上面所发布嘅内容相当不雅。根据韩媒国民日报嘅记者报道指出，影片内容包括了好似一啲按照对方指示露出自己生殖器官嘅照片、食屎饮料、喝狗叫嘅未成年少女，几乎乜嘢都冇穿，看住镜头面前做出不雅嘅举动。更令到人哋愤怒嘅系，仲会将啲从
放喺受害者嘅性器官上面，睇住佢哋嘅挣扎，好唔人道，令人憎恨嘅内容。喺 N 号房，还是喺博士房，所有要加入该聊天室嘅人，佢哋并唔系单系俾钱就可以入到嘅。有意加入嘅人。喺加入之后，就必须要讲出多个与性有关嘅发言内容，甚至仲要上传一啲不雅嘅影片或者照片。如果唔系，就会被赶出聊天室。喺呢个时候，就会出现一个叫做亲友聊天室，俾嗰啲加入者上传自己嘅前女友啊、现在嘅女友啊、朋友啊或者家人嘅不雅照片、影片嚟做一个交易。如果冇呢一类嘅内容，有啲人仲会喺网络上面下载或者截图别人嘅女生照片，以移花接木嘅手法，将其他裸照当作成合成照上传。据悉呢一啲聊天室仲会以女教师、女警、女军人、女童、女护士等等嚟命名，亦有可能部分嘅被害者。根本就唔知道自己嘅照片或者影片出现喺不雅嘅聊天室上面。前前后后加起嚟嘅会员人数多达二十六万人，佢哋选择付费嚟观看女性和未成年少女被虐待、性侵、强暴嘅影片同埋照片，像是一个女孩被关进一间黑暗嘅房间里面，被多名成年嘅男性强暴住，几唔人道啊！一位聊天室嘅加入者，仲表示自己根本冇罪，自己系太委屈，瞓唔着，先至俾钱去观看呢一啲成人影片，唔通咁样都有错咩？博士经营嘅三个房间系需要付费先至可以加入嘅，第一个系黑房，专门拍摄同埋分享凶杀色情嘅影片。入場費二十萬韓元。第二個高額後援者房，定期發放高質嘅資料，入場費六十萬韓元。第三個係最上位等級房，能實時控制奴隸最強嘅群組，入場費一百五十萬韓元。總付費嘅會員人數竟然多達二十六萬名。更令人氣憤嘅係。呢啲受害人嘅姓名、住所、學校等嘅個人資料，仲會俾當成贈品咁送俾會員，當係吸引佢哋更加多嘅會員加入嘅賣點。呢啲眼白白睇住嘅犯罪行為，發生喺二十六萬名會員裏面，通通都係呢一個網絡性暴力事件嘅共犯。N 号房的加害者主要採用两个手法逼受害人就范。第一 t w i s t e r 上面有一些匿名嘅账户，用户专门发放一啲色情嘅内容吸礼，而 N 号房嘅加害者则入侵呢一啲账号，偷取呢啲人嘅账号资料，然之后用嚟威胁佢哋。第二，以高薪兼职嘅 model 作为招揽。起初只系要求受害人拍一啲好正常嘅照片，然后要求就会越嚟越过分，甚至拍低佢哋嘅裸照去威胁佢哋。一名匿名嘅初中生受害者喺二十四号上昼与 CBS 电台嘅电话连线中，讲到自己系受害时间大约喺二零一八年，当时仲系初中生，佢同传媒公开咗。赵博士嘅呃人手法，会先自称自己月薪有四百万韩币，仲会发信一啲股票账户嘅照片啊，炫耀自己嘅财力，甚至会送手机俾受害人当一啲礼物。送完礼物之后，佢就会强制性嘅手法，逼受害者拍摄身体嘅部分，仲威胁咁话：我连礼物都送咗俾你啦。你唔系连呢一啲都做唔到啊！事件近日发酵，引起极大嘅回响。有网民喺青瓦台发起请愿，而
要警方嚴懲主犯博士，並且公開佢嘅個人資料同埋獎賞，仲要同時公開呢二十六萬名會員嘅身份。短短五日嘅廉署人數已經衝破二百五十萬人嘅簽名支持，係歷嚟最多人參與嘅成員。唔少韓國嘅藝人，好似 Girls Day 嘅成員惠利、演員文桂英。歌手赵权、白艺林等喺佢哋自己嘅 S M S 上边表达愤怒。原来本名赵主斌博士，个样生得普普通通。两年前先至喺大学毕业，喺在校时就做读情报通讯系，系成绩优异嘅资优生。四个学期里面就有三个学期平均分获得四点零嘅高分数，仲因此申请咗唔少奖学金。令人惊讶嘅就系佢仲喜欢写作，更曾经担任过大学部嘅主编，发表过专栏，文字相当感性。不过佢嘅同学喺受访时就表示，赵主斌喺学校嘅人缘唔系咁好。寫報道時，經常同一啲教授發生爭執。私底下係一個好平靜安靜嘅人，但係知道原來佢係 N 號房事件嘅主謀後，全部人都大吃一驚，仲話完全睇唔出佢係 N 號房嘅主持人。令人覺得嘔心嘅係喺去年三月至十二月之間，趙主斌仲接受咗某一個網絡媒體嘅訪問，表示自己參與過志願活動嘅感想。佢话：因为受到好多人嘅帮助，所以我都想帮助别人。因为喺退伍后开始志愿者嘅活动，我保育院里面同埋啲孩子就好似哥哥弟弟妹妹嘅关系，让我非常开心。今后我都想把志愿活动当成我人生嘅一部分做落去。最后，因为 N 号房事件嘅事情喺韩国闹得炽热。该志愿团体嘅负责人听到嫌疑犯嘅名字叫做赵主斌嘅时候，担心保育院嘅孩子中亦都会出现受害人，连忙喺二十三日报警。对于 N 号房事件中嘅主犯赵博士嘅行为，边个都冇谂到，佢一对平时曾抚摸孩子嘅脸、帮过别人嘅手，竟然让无数嘅女性带来了好多嘅痛苦。实在令太多人气愤。赵博士喺三月十九号晚上被捕，警方甚至喺佢屋企搜出一点三亿韩元嘅现金。喺二十三号晚，韩国电视台 SBS 新闻节目《想知道真相》，就喺三月二十三号决定硬起嚟，直接提前公开了二十五岁嘅嫌疑犯博士嘅真实相片同埋本名。而南韓總統文在人亦都已經下令警方徹查，並且嚴懲加害者，並承諾會刪除所有影片，並提供必要嘅醫療同埋法律嘅援助。警方喺三月二十五日正式將嫌疑犯移交檢察部門，戴上頸套嘅趙主斌喺首爾市中路警署裏面現身。佢話：我真誠向所有因為我而受苦嘅人道歉。包括社长孙石希、市长尹壮云同埋记者金红，暂时未知道赵主斌提到上述三人嘅原因。赵主斌也指，感谢大家刹停呢一个无法停下嘅恶魔人生。不过佢仲未回应其他问题，包括是否承认指控，以及佢是否。为被指所做嘅事情感到后悔，警署外有市民对赵主斌大声叫喊，促请局方处以最严厉嘅惩罚。警方目前已经拘捕一百二十四名疑犯，十八名群组管理员被扣押。